பட்டதாரி இல்லத்தரசிகளுக்கு ஒரு பொன்னான தொழில் வாய்ப்பு வீட்டில் இருந்தபடியே வார இறுதி நாட்களில் கல்வி சார்ந்த தொழில் செய்யும் வாய்ப்பு மேலும் இந்த வாய்ப்பை பற்றி அறிய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் பெரிய இந்த வேலைய பண்ணீங்க மேக்கப் தானே ஆனா அந்த மேக்கப் தான் நம்ம கிட்ட அவ்வளவு தூரத்துக்கு முன்னாடி வந்து நிப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் அது முடிச்ச பிறகு எங்களுக்கான ரெகக்னேஷன் கொடுக்கவும் மாட்டாங்க சாப்பிடுற இடத்துல என் பசங்களை விடலன்னு சொன்னாங்க நாங்க மேக்கப் போல எனக்கு உட முடியாதனால நைன் தேர்ட்டிக்கு தான் டைனிங் முடியாச்சு போங்க வெளியேன்னு சொல்லி கை வச்சு தடுத்துருக்காங்க நான் வந்து சலூன் சர்வீஸ் பண்ண மாட்டேன் ஒன்லி மேக்கப் மட்டும் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்பயும் என்ன எல்லாருக்கும் இன்டல் பண்ணாங்க இனி நீ பண்றது வந்து புத்திசாலி தடமே இல்லை நீ தோக்க தான் போற வீட்டை விட்டும் வெளியே போறீங்க பார்க்க தானே போறோம் அப்படின்ற மாதிரி தேவர் லாஃப்டஸ் ஸ்டிக் போட்டு கொஞ்சம் தலைமுடியை விரிச்சு விட்டாவே தே திங் அவளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல பாரு இன்ஸ்டால எவ்வளவு ஜாலியா இருக்கான் உள்ள வேகிறது நமக்கு தான் தெரியும் பாராட்டுற இடத்துல இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சிருக்கீங்க என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சிருக்கேன்னா போடுறா பிஜிஎம் பின்னாடி உங்களோட வைத்தறிச்சல் உங்களோட பொறாமனால தான் நான் இன்னும் நிறைய மேல போறேன் எனக்கு நான் காம்படிஷனா வந்து பிளீஸ் நான் அப்படி நினைக்கல எனக்கு காம்படிஷனா வாங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் காலையில <laughs> அவருக்கு இன்னொரு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எங்களை போட்டு கதவை தட்டுவாரு போதும் அப்படியே அனுப்பு போதும் அப்படியே அனுப்புன்னு இல்ல இந்த ப்ரொஃபஷன் வேண்டாமே ரிக்ரெட் பண்ணி இது வேண்டாம் ஸ்டாப் பண்ணலாம்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா இந்த செகண்ட் கூட யோசிக்கிறேங்க முதுகலாம் வலிக்குது ரியல் எஸ்டேட் வரலாற்றில் முதல் முறையாக டெரனம் ஹோம்ஸ் இன் அதிரிட்டி ஆஃபர் பீச் வியூவில் பிளாட்ஸ் பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட் வெறும் 500 மட்டுமே சோ ஹாய் மேம் ஹாய் சோ கார்த்திகா ஷாம் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு ஸ்கூல் படிக்கிற காலத்தில் இருந்தே எங்கள் அம்மா தலைவாரி விட்டாவே எனக்கு பிடிக்காது நான் எனக்கு நானே செல்ஃபாக நான் ரெடி ஆகிக்கணும் என்னை நிறைய பேருக்கு கிண்டல் பண்ணுவாங்க ஏ உனக்கு தலை சப்பையாக இருக்குது நீ இப்படி பண்ணாத அப்படி பண்ணாத ஐ நெவர் மைண்ட் அபவுட் எனி ஒன் அது என்னோடய சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு அந்த ஒரு இது இருக்குது அண்ட் குட்டி வயசுலேருந்தே நான் வந்து ஐ ஐம் பி லைக் ஹைட்டுக்கான வெயிட்டான ஒரு பர்சன் அப்போ நம்ம சின்ன வயசில் நம்மளுக்கு தான் பட்ட பேர்லாம் வைப்பாங்களே இப்போ பட்ட பேர்னு ஒரு யாருக்குமே ஒன்று கிடையாது ஐம் ரைட் பெட்னேம் அது ரொம்ப லைக் ஃபேஷனாக பெட்னேம்ன்றாங்க அது பேர் பட்ட பேர் நம்மளை பாடி ஷேம் பண்ணுறது அது வந்து ஸோ என்னை வந்து குண்டூஸ் குண்டு இப்படி தான் கூப்பிடுவாங்க அண்ட் இதை உடச்சி நான் வந்து ஸ்லிம் ஆகணும்னு என்றைக்குமே நான் நினச்சதே இல்லை ஐ பி ஹாப்பி வாட் ஐம் ஹேவிங் ஸோ இதில் நான் எப்படி ப்ரெசன்டபுளாக இருக்கேன் ஸோ அப்படி தான் நான் எனக்கு நானே க்ரூம் பண்ணிக்கிறது அண்ட் அதுவே வந்து ஆஃப்டர் த வெட்டிங் இது ஒரு ப்ரொஃபஷனாக சூஸ் பண்ணலான்னு என்னோட மாமனார் மாமியார் தான் இது ஐடியா கொடுத்தாங்களே பிகாஸ் அவங்க அந்த ஃபேமிலி அவங்க வந்து கொஞ்சம் இந்த சினி இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தனால மைட் பி ஓகே நம்ம ஏன் இதை ட்ரை பண்ணக்கூடாதுன்னு அப்புறம் தான் ஒரு ப்ரொஃபஷனலி ஒரு கோர்ஸ் சும்மா அந்த கோர்ஸ்லலாம் ரொம்பலாம் படிக்கல பேசிக்காக மட்டும் அண்ட் ஐ ஸ்டார்டட் மை செல் திஸ் இஸ் வாட் Karthika started this career and basically I am a mother of two children to be a very happy and proud to say. But you don't know how to do it. That's what I'm saying. Chichu, you're going to be a good one. I'm going to be a good one. I'm going to be a good one. He's going to turn 10 this year and Papa is 8 years. So, uh, actually, you're going to be a native Chennai, ma'am? Okay. You're going to be a Chennai. Okay. உங்களோட ஃபேமிலி பற்றி சொல்லுங்கள் மேம் அண்ட் அதாவது உங்களோட அப்பா அம்மா அண்ட் அதுக்கப்புறம் இப்போ மேரேஜ் ஸோ அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி ரிலேஷன்ஷிப் ஓகே ஃபேமிலி பற்றி சொல்லணும்னா எஸ் நான் வந்து ஐ எம் அ மிடில் எனக்கு வந்து ஐ ஹாவ் அ எல்டர் அக்கா அண்ட் எங்கள் பிரதர் ஸோ நாங்கள் மூணு பேர் என் மூணு பேர் வந்துட்டு வேறு வேறு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி அக்கா வந்து பயங்கர படிப்பாளி ஹீ இஸ் அ டிஸ்டிங்ஷன் பர்சன் சூப்பராக எம்சிஏ எல்லாம் நான் வந்து துடைப்பாளி அப்புறதே மேக்கப் பண்றது ஆர்ட் நிறைய பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி தம்பி இஸ் ஆல்சோ டு பி இன் ஃபிராங்க் ரொம்ப 
ஈஸியாக வந்து ஒரு விஷயத்த டக்குன்னு புரிஞ்சுப்பார் இது பண்ணிப்பார் நான் மட்டும் சம்மந்தமே இல்லாமல் நடுவில் பிறந்த ஒரு பர்சன் எதுவுமே வந்துட்டு அவங்கள மாதிரி இருக்க மாட்டேன் அவங்கள நிறைய புக் ரீட் பண்ணுவாங்க நிறைய விஷயத்த ஈஸியாக கற்றுப்பாங்க பட் ஐ எம் த பர்சன் இட்ஸ் நாட் லைக் தட் எல்லாத்துலேயுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பேன் ஸோ அதனாலேயே என்னமோ நான் வீட்டில் பயங்கர செல்லும் அப்பாவுக்கு ரொம்ப கடை குட்டி நான் அண்ட் வெட்டிங் அப்புறமா இந்த பக்கம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அப்படி ஆப்போசிட் மூத்த மருமக நீ வந்து ரொம்ப பொறுப்பில் இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அங்கே வீட்டில் மதியானம் ஒரு மணிக்கு தான் எழுந்திருப்பேன் தூங்கினா எரும மாடு மாதிரி தூங்குவேன் ராத்திரி மூணு மணி வரைக்கும் முழிச்சுட்டு இருப்பேன் அந்த மாதிரி ஓவர் செல்லும் இங்கே வந்தால் காலைல ஆறு மணிக்கு எழுந்திக்கணும் காஃபி போடணும் டிஃபன் செய்யணும் ஐயோ லவ் மேரேஜ் பண்ணுனேடா இப்படிலாம் எழுப்ப சொல்கிறாங்களே அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது பட் கொஞ்ச நாள் ஐம் ஓகே வித் தட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரொஃபஷனாக இதை சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஐ குடன் டேக் இட் அவுட் இது இது செட் ஆகலை ஏன்னா ஃபேமிலி நான் எவ்வளோ லவ் பண்ணுறனோ என் ப்ரொஃபஷனை ரொம்ப லவ் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் ஐ குடன் டேக் இட் போத் டுகெதர்ன்றப்போ ஓகே ஒன்று கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும்னா ப்ரொஃபஷனை ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக பண்ணணும் ஸோ என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல சொல்லிட்டு தென் ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டெப்பிங் அவுட் நம்ம தனியாக இருந்து இந்த ப்ரொஃபஷனை நல்லா பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் தனியாக நாங்கள் மட்டும் ஒரு நியூக்ளியர் ஃபேமிலியாக இருந்து இப்போ இந்த பிஸ்னஸை நான் ரன் பண்ணுறேன் ப்ரொஃபஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங் பீரியட்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அது எல்லா ப்ரொஃபஷனுக்குமே கண்டிப்பாக இருக்கும் அண்ட் மேக்கப் சொல்லவே வேண்டாம் எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு ஸ்ட்ரீட்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டுன்னு நிறைய இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு இதை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதும் அண்ட் ஸ்டில் எப்படி போயிட்டுருக்கு உங்களுக்கு யா இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்க இல்லையா ஸ்ட்ரகிளிங் அந்த ஸ்ட்ரகிளிங் தான் நான் சொன்னேன் வீட்டு விட்டு வெளியே வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் இந்த ப்ரொஃபஷனை சூஸ் பண்ண வச்சதே வந்து அஃப்கோர்ஸ் என்னோடய இன்லா வீட்டிலேருந்து தான் ஸோ இதை நீ பண்ணு அப்படின்னு பண்ணிட்டு இருக்கப்போ அவங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க இல்லை நீ இது இவ்வளோ பண்ணக்கூடாது ஆஸ் ஆஃப் யூஆர் ஃபஸ்ட் டாட்டர் இன் லோ ஆஃப் த ஃபேமிலி யூ கான் டூ இட் திஸ் மச் நம்மளுக்கு வந்து மணி இஸ் நாட் டு பி அ மெயின் ரோல் நீ சும்மா உன் பேஷனுக்கு லைட்டாக பண்ணால் போதும் லைட்டானால் எனக்கு புரியல இல்லை சும்மா ஒரு இப்படி 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 ஸ்டுடியோ போயிட்டு அப்படி ஒரு ரெண்டு மூணு கிளைண்ட்டு பார்த்துட்டு வந்துடணும் நீ ரொம்ப டீப்பாகலாம் பண்ணக்கூடாது அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரிகர் ஆகிடும்ல ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இதை லவ் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ உங்களை ஸ்டாப் பண்ணால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் நீ செய்யக்கூடாது நீ வீட்டில் தான் இருக்கணும் நமக்குன்னு வந்து இந்த கஸ்டம்ஸ் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி ரிச்சுவல்ஸே இல்லாத ஒரு வீட்டில் திடீர்னு நீங்கள் கஸ்டம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரீங்க நீ இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இது நம்ம குடும்பத்துக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஐ காட் பஸ்ட் இல்லை என்னால் வந்துட்டு அந்த மாதிரிலாம் இருக்க முடியாது நான் என்னென்ன ஆஸ் அ டாக்டர் இன் லாவாக நான் என்னென்ன பொறுப்பு இருக்கோ நான் அதையும் பண்ணுறேன் இதையும் பண்ணுறேன் பட் ரொம்ப ஸ்டாப் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலி தான் இது வந்து ஹோல்டு பண்ணது நீ பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு பட் அஃப்கோர்ஸ் மை ஹஸ்பண்ட் வாஸ் சப்போர்ட்டட் மீ அ லாட் ஏன்னா அவருக்கு வந்து என்னென்னா லைக் அஃப்கோர்ஸ் லவ் மேரேஜ் பண்ணியிருக்கா நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் அவளுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும் இதில் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீ இஸ் ஆல்சோ ஸ்டார்டட் ஏன்னா அந்த டைம் தான் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு இதை வந்து யாருமே ப்ரொஃபஷனாக எடுத்து பண்ணலை வென் ஐ Uh, doing this job. அப்போ வந்து பியூட்டி பார்லர் தான் சலூன் தான் நிறையா இருக்கும் சலூனில் ஒரு பார்ட்டு தான் மேக்கப்பாக இருந்ததே தவிர்த்து மேக்கப்புக்குன்னு யாரும் பண்ணல பட் அந்த டைமே ஐ ஸ்டார்டட் ஒன்லி ஃபார் மேக்கப் நான் வந்து சலூன் சர்வீஸ் பண்ண மாட்டேன் ஒன்லி மேக்கப் மட்டும் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்போயும் என்னை எல்லாருக்கும் இன்டல் பண்ணாங்க இனி நீ பண்ணுறது வந்து புத்திசாலி தடமே இல்லை நீ தோக்க தான் போகிற வீட்டை விட்டும் வெளியே போகிறீங்க பார்க்க தானே போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி தே வேர் லாஃப்டஸ் They are simply loved us. You can't do. You can't sustain us. You can't do anything. You can't do anything. You can't do anything. They loved us. But now you know how we are. They are going to go. They are going to go. And I have to say that there is a lot of people in the room. They are not going to go. They are going to go. They are going to go. They are going to go. So, I am going to go. They are 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 going to go. ஹானஸ்டான ஒர்க்குக்கு எனக்கு ஒரு டயர் கிடச்சிருக்கு அதனால தான் நீங்கள் இன்றைக்கி என்னை வந்து கூப்பிட்ருக்கீங்க ஸோ ஐ ஆம் டு பி வெரி ஆனஸ்ட் எஸ் ஐ இல் பி வெரி ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் அபவுட் மை ப்ரொஃபஷன் ஆக்சுவலாக ரொம்பவே இன்ஸ்பைரிங்காக பேசிகிட்ருக்கீங்க அப்படியா ஐயோ தேங்க்யூ நான் வந்து ரொம்ப ஓப்பனாக பேசுகிறேன் பட் திஸ் இஸ் வாட் ட்ரூ எல்லா லேடிஸ்க்குமே இப்போ உனக்கு
சோ மேம் இப்போ வந்து உங்களை பார்த்து சிரிச்சாங்க அப்படினு சொல்லி சொல்லிருக்கீங்க இல்லையா அவங்க எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ரெகக்னிஷன் கிடைக்கும் பொழுது அதாவது நீங்க ஒரு இப்போ எல்லாரும் பாராட்டுற இடத்துல இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சிருக்கீங்க என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சிருக்கேனா போடுறா பிஜிஎம் பின்னாடி சோ அந்த மாதிரி பட் ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்றது அதனால நமக்கு அந்த ஸ்டேஜ் கிடைக்கிறப்ப அந்த இடத்துல ஒரு அடக்கம் இருக்குல்ல அந்த அடக்கம் இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்குள்ளே நான் சொல்லிக்கிறேன் நான் இது வந்து நம்ம போனது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது இன்னும் நம்ம நிறைய ஸ்டேஜஸை பார்க்கணும் பட் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ புரியும் வாட் மை ஸ்ட்ரகிள் அண்ட் என்னோடய வழி என்னன்றது ஒரு ஒரு துளி கூடையே புரியாமல் இருக்கும் ஆனால் புரிஞ்சு இப்போ எந்த யூஸும் கிடையாது எனக்கு தேவைன்றப்போ அவங்க யாருமே கூட இல்லை நான் அழுகிறப்போ எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு என் வழிக்கு யாருமே இல்லை இப்போ இனிமேட்டு வந்தாங்கனாலும் அவங்க கிட்ட நான் போறதுக்கான அது யூசேஜே இல்லாத மாதிரி ஆயிடும் ஸோ எஸ் பாருங்க இன்னும் நான் நிறைய மேலே போவேன் உங்களோட வைத்தறிச்சல் உங்களோட பொறாமை நாள் தான் நான் இன்னும் நிறைய மேலே போறேன் ஸோ அதனால இன்னும் ஜாஸ்தியாக படுங்க என்னை பார்த்து அதுதான் வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாட் கிவ் அ டேக் லைஃப் கண்டிப்பா இப்படி யாரும் சொல்லிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க அப்படியா இல்லை பார்க்கட்டும் காண்ட் ஆகட்டும் கண்டிப்பா ஆமாம் கல்லடிப்பட்டாலும் கண்ணடிப்படக்கூடாது ஸோ தட்ஸ் வாட் கண்டிப்பா பிளஸ்ன்னு ஒன்று இருந்தா மைனஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு மைனஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு எனக்குமே ஒரு மைனஸ்ன்னு இருக்கு பட் அந்த மைனஸை பார்த்து நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி சிட் ஃபார் அ சிங்கிள் பிளேஸ் ஐ ஷுட் ஹாவ் டு ரன் அதை நான் பிளஸ் ஆக்கிட்டே நான் போகணும் மைனஸ் 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 போடுங்க நாலு மைனஸ் போட்டால் அது பிளஸ் ஆகும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஐ ஷுட் ஹாவ் டு பி மேக் பிளஸ் இப்போ ஃபேமிலி ஸ்ட்ரகிள்ஸ் பற்றிலாம் நிறைய பேசணும் பட் இந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் ஸ்ட்ரகிளாக பார்க்குற விஷயம் இந்த ப்ரொஃபஷனில் நான் வந்து சொல்கிறீங்களா இல்லை ஃபேமிலியில் கேட்குறேன் ப்ரொஃபஷன் இந்த ப்ரொஃபஷனில் வந்து நான் பார்க்குற ஒரே இது என்னென்னா இப்போ எல்லா ப்ரொஃபஷன்லேயுமே வந்துட்டு வி கெட் அ ஸ்ட்ரகிள் அண்ட் வி கெட் அ காம்படிஷன் ஐம் அ ரைட் ஆர் நாட் இப்போ உங்கள் சேனல் மாதிரி இன்னொரு சேனல் வந்து ரெடியாக இருப்பாங்க அடுத்த சேனல் இப்போ இந்த சேனல்லாம் நம்ம வந்து நீ எப்படி பண்ணலாம் நீ எப்படி செய்யலாம் இரு நான் உன்னை டம் பண்ணுறேன் நீங்கள் யாரும் போய் அவங்க கூட சண்டை போட்டுட்ருக்குல்ல ஆயிரத்தெட்டு வேலை இருக்குது நீ இதை பண்ணுறனா நான் அது பண்ணுறேன் பட் இந்த ப்ரொஃபஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மட்டும் ரொம்பவே ரொம்பவே சைல்டிஷாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்க தே வேர் லைக் ஓப்பன்லி ஃபைட் ரொம்ப ஓப்பனாக ஃபைட் உங்களை விட நான் எப்படி பண்ணுறேன் பாருங்கள் நான் உங்களை விட பாருங்கள் நான் தான் பெஸ்ட்டு நீங்கள் பெஸ்ட்டுன்றத வேலையில் காமிக்கணும் நாட் ஷோயிங் த பாயிண்டிங் ஆஃப் த பர்சன் அண்ட் அவங்களோட உழைப்பை திருடக்கூடாது காப்பி அடிக்கக்கூடாது தட் இஸ் காப்பி இன்ஸ்பிரேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் காப்பி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இந்த ப்ரொஃபஷனில் நிறைய காப்பி அடிக்கிறாங்க ஓ இவங்க வந்து இப்படி சம்பாரிச்சிட்டாங்களா இதே பேட்டர்ன் நம்ம காப்பி அடித்து அப்படியே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிவிடுவோம் அது தப்பு நீங்கள் வந்து அவங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்களோ அதை இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்து இதுலேருந்து நீங்கள் எப்படி இன்னும் க்ரியேட்டிவிட்டிவாக அந்த ஒர்க்கை கொண்டு போகணும் அப்படி இந்த ப்ரொஃபஷனில் யாருமே இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் பண்ணுறதே கிடையாது ஹானஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் யாருமே பண்ணுது இந்த சோஷியல் மீடியா தான் அவங்க காப்பி அடிக்கிறதே நம்மளுக்கு காமிக்குது அது வேறு விஷயம் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு தெரிய போகிறது இல்லை இல்லையா எத்தனையோ பேர் செய்வாங்க காப்பி அடிக்கிறத பட் இந்த சோஷியல் மீடியா ரொம்ப அப்ரப்டாக எல்லாத்தையுமே காமிக்குது பட் நான் இந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு வந்தப்போ அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக அவ்வளோ ஹாப்பியாக ஒரு ஒரு நாள் ஒரு விஷயத்தை பண்ணிகிட்டு இருந்தது இன்றைக்கி இதை கூட எவ்வளோ காப்பி அடிச்சுட்டு வாயிலுங்க ஐயோ இன்றைக்கி யார் இதை பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி எங்களுக்குள்ளேயே நாங்கள் ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த மாதிரி இந்த ப்ரொஃபஷன் டே பை டே இட்ஸ் இட்ஸ் டு பி வெரி ஹானஸ்ட்லி சேயிங் வெரி அண்டர் ரேட்டடாக கொண்டு வந்துடுறாங்க மற்றவங்க பார்க்குறப்ப சிரிக்கிறாங்க நேற்றுக்கு ஒரு ரீல் பார்க்குறேன் ஒரு சாதாரணமாக ஒருத்தவங்க மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் நவ டேஸ் அப்படின்னு போட்டு ஷீ இஸ் டூயிங் ஒன் ரீல் அபவுட் ஃபிலிமிங் லைக் இப்படிலாம் இவங்க அடிச்சுக்கிறாங்க பாருங்களேன் இந்த ப்ரொஃபஷனில் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நான் இந்த ப்ரொஃபஷன் ஆசை ஆசையாக அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து நம்ம உட்காந்துருக்கோம் பட் எல்லாரும் சிரிக்கிற மாதிரி இப்படி ஏன் பண்ணுறீங்க இதில் நீங்களும் ஏர்ன் பண்ணலாம் அழகாக அவங்க க்ரியேட்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணுங்கள் டோன்ட் காப்பி அண்ட் வந்து மேக்கப் ஃபீல்டில் உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷனாக யாரை சொல்வீங்க மேம் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உன்னை கூட நான் சொல்வேன் நான் வந்து இன் இப்போ நீ ஒரு காஜல் உள்ளே போட்டிருக்கேன்னா நீ இந்த காஜலில் லைன் உன்னோட கண்ணில் நீ எப்படி போட்டிருக்க இட்ஸ் நாட் ட
நியர் பை பீப்புள்ஸ் நான் மேக்கப் அப் சின்சியராக பார்க்குறது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலிஸ்டாக இருக்கிறவங்கக்கிட்ட இருந்து நான் கற்றுக்கிறேன் நிறைய பேர் இந்த ப்ரொஃபஷன் நாட் ஓன்லி யூடியூப் பீப்புள்ஸ் ஆர் இவங்க அவங்கன்னு இல்லை எனக்கு எனக்கு எதெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோ அந்த இன்ஸ்பிரேஷனை எடுத்து நான் கற்றுப்பேன் தவிர்த்து சிங்கிள் பர்சன் தே ஆர் மை இன்ஸ்பிரேஷன் யாருமே எனக்கு கிடையாது சூப்பர் மேம் கண்டிப்பாக ஸோ வந்து இப்போ இந்த ஃபீல்டில் வந்து ஜென்ரலி எல்லாருமே வந்துட்டு இவங்க தான் நமக்கு காம்படிஷன் கண்டிப்பாக இவங்களை அடிச்சு தூக்குறோம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கண்டிப்பாக பின்னாடி பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் யாரையாவது காம்படிஷனாக நினச்சிருக்கீங்களா மேம் எனக்கு நான் காம்படிஷனாக வந்து ப்ளீஸ் நான் அப்படி நினைக்கல எனக்கு காம்படிஷனாக வாங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஓகே அப்படி நான் நினச்சேன்னா ஐ கான் சஸ்டெயின் ஹியர் நான் அப்படி நான் நினைக்கிற பீப்புளும் கிடையாது எல்லாருமே தாங்க சம்பாதிக்கணும் எல்லாருமே பட் கிரியேட்டிவிட்டியில் பண்ணணும் எனக்கு அப்படிலாம் நான் யாருமே யோசிக்கல ஐ எம் நாட் பி ஏ பர்சன் ஃப்ரேங்க்லி என் கூட பழகிறவங்களுக்கு என்னை பற்றி தெரியும் ஏ ஐ ஹாவ் அ பியூட்டிஃபுல் லார்ட் ஆஃப் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் யாரை பற்றி ஒருத்தர் ஒருத்தர் இந்த மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் இப்படி அப்படின்னு நாங்கள் பேசவே மாட்டோம் அப்படிப்பட்ட பர்சனை நான் வச்சுக்கவும் மாட்டேன் நான் ஒருத்தரை பற்றி காசிப்பு காசிப்பு நான் அந்த இடத்துல வந்தாவே நான் வந்துடுவேன் நான் அது இட்ஸ் டு பி வெரி டாக்ஸிக் என் கூட பழகிறாங்க போய் எவ்வளோ பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் என் கூட பழகிறாங்க நாங்கள் யாருமே யாரை பற்றி பேச மாட்டோம் ஐ ஐ லைக் த வே த பீப்புள் ஹூ கனெக்டட் வித் மீ சம்திங் லைக் தட் இன் அ பாசிட்டிவ் வே அண்ட் வந்து எல்லா ப்ரொஃபஷன்லேயுமே வந்துட்டு நம்ம இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறோன்னா அதுக்கான ஏர்னிங்ஸ் நமக்கு கிடைக்குதா ரெமனரேஷன் நமக்கு கிடைக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் சில இடத்துல கொஞ்சம் கம்மி தான் சொல்லணும் ஆக்சுவலி அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு பர்சனுக்கு எடுத்து பண்ணுறீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி முடிக்கிறீங்கன்னா அதோட பேமெண்ட்லாம் எப்படி மேம் நீங்கள் பண்ணி முடிச்சோடனே உங்களுக்கு கிடைச்சிடுமா இல்லை அதுக்கான இல்லைப்பா கிடைக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் முன்னாடி நானும் என் மேனேஜரும் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஒருத்தவங்க என்கொயரி பண்ணியிருந்தாங்க நம்மளோட டேரிஃப் கேட்டாங்க நம்மளோட டேரிஃப் நம்ம அமைச்சிருந்தோம் அவங்க வந்துட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு காஸ்ட்லியாக இருக்குது உங்ககிட்ட நம்பர் ஆஃப் ஃபாலோவர்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கனால நீங்கள் வந்து இந்த ரேட்டு வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு சி ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா அவங்க இதையும் சொல்லியிருக்காங்க உங்களை விட அப்கமிங்கில் வர ஆர்டிஸ்ட் வந்து ரேட்டு கம்மியாக வச்சுருக்காங்க நீங்கள் அதே டைமில் அப்கமிங்காக நான் வரப்போ நானும் அந்த ரேட் தான் வச்சுருந்தேன் அண்ட் இப்போ என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போ உங்களை நான் எப்படி காமிக்கணுன்ற ஐடியாலஜி நீங்கள் சொல்லாமே உங்களை நான் ரெடி பண்ணுவேன் அண்ட் த டியூரபிலிட்டி ஆஃப் த மேக்கப் அண்ட் த ப்ராடக்ட் அண்ட் ஹவு டு அப்ளிகேஷன் இது எல்லாத்தையுமே அப்கமிங்கில் இருக்கிறவங்கள விட எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கப்போ ஐ ஹாவ் தட் வேல்யூ அந்த வேல்யூ தான் அந்த மணி அண்ட் ஐ எம் அ டேக்ஸ் பேயர் ஸோ நான் ஹானஸ்ட்டாக நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த டேக்ஸ் கொடுக்கணுன்றதுனால நான் டேக்ஸ் போட்டு இது வச்சுருக்கேன் சில பிள்ளைங்க இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறனால அவங்க வந்து அந்த ரேட் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் உங்கள் பட்ஜெட் அண்ட் உங்களுக்கு எது வேணும் அப்படின்றது நீங்கள் தான் பட் இதை திரிச்சு விடக்கூடாது நீங்கள் என்ன இப்படி அவங்க என்ன அப்படின்னு பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் ஆல் அப் டு யுவர் சாய்ஸஸ் நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணாலும் நான் ட்ரையல் கொடுப்பேன் அவங்க சூஸ் பண்ணி அவங்க உங்களுக்கு ட்ரையல் கொடுத்தாங்கன்னா ப்ளீஸ் டூ இட் பட் இட்ஸ் நாட் டு பி இட்ஸ் நாட் அபவுட் த பேமெண்ட் அண்ட் பேமெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறது வந்து சட்டுன்னு கொடுக்க மாட்டாங்க அது இந்த ப்ரொஃபஷனில் மட்டும் ஒரு வேலை முடிஞ்ச உடனேவே நம்ம கையில் பேமெண்ட் வராது வேணும்டே நம்மளை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி ஹோல்ட் பண்ணி வைப்பாங்கன்னா மேக்கப் வந்து நைட்டு நம்ம தூங்குற வரைக்கும் போகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருக்குதா பார்ப்போம் அவ்வளோ சொன்னாங்கல்ல இதெல்லாம் நடக்குதா பார்ப்போம் சரி முடிச்ச பிறகு பொறுமையாக கொடுக்கலாம் வெயிட் பண்ணலாம் வெயிட் பண்ணிட்டோம் ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது தமிழ் என்ன சொல்லுவோம் அலட்சியம் ஒர்க் அலட்சியப்படுது நீ என்ன பெரிய இந்த வேலையா பண்ணீங்க மேக்கப் தானே ஆனா அந்த மேக்கப் தான் நம்ம கிட்ட அவ்வளவு தூரத்துக்கு முன்னாடி வந்து நிப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் அது முடிச்ச பிறகு எங்களுக்கான ரெகக்னேஷன் கொடுக்கவும் மாட்டாங்க என் பசங்க இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு மேக்கப் போயிட்டு வந்தாங்க சாப்பிட்ற இடத்துல என் பசங்களை விடலன்னு சொன்னாங்க நாங்க மேக்கப்க்கு போல எனக்கு உட முடியாதனால நைன் தேர்ட்டிக்கு தான் டைனிங் முடியாச்சு போங்க வெளியேன்னு சொல்லி கை வச்சு தடுத்துருக்காங்க அந்த பசங்க ஃபீல் பண்ணது கூட இப்போ கூட எனக்கு நினைக்கிறப்ப எனக்கு நெஞ்சு வலிக்குது ஏன் இந்த ப்ரொஃபஷனை இன்னும் நீங்கள் இப்படி ஒரு ப்ரொஃபஷனை மதிக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க அவங்களுக்கு நான் ட்ரெஸ்ஸிங்லே தெரிஞ்சிருக்கோம் நாங்கள் வந்து ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஏன் ஒய் ஏன் நாங்கள் அப்படி உங்களுக்கு சீப்பாக தெ
நீ மரியாதை கொடுத்தா தான் உன்னை சுற்றி இருக்கவனும் இந்த இதுக்கு மரியாதை கொடுப்பான் ஸோ யூ ஷுட் ஹேவ் டு ரெஸ்பெக்ட் தென் ஒன்லி அதர் வில் நோ அபவுட் அவர் வேல்யூ இல்லை இந்த ப்ரொஃபஷன் வேண்டாமே நம்ம ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படணும் நம்மளை மதிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படி நம்மளை ரொம்ப சீப்பாக நடத்துகிறாங்களே அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காக எப்போவாவது ரிக்ரெட் பண்ணி இது வேண்டாம்னு ஸ்டாப் பண்ணலாம்னு யோசிச்சுருக்கீங்களா இந்த செகண்ட் கூட யோசிக்கிறேங்க முதுகலாம் வலிக்குது ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நினச்சது இல்லை நமக்கு மரியாதை கிடைக்காம இருக்கிறப்போ மனசு வலிக்கும் அப்போ அழுகணும்னு தோணும் ஆனால் நான் அழக்கூடாது நான் நான் அழுதுட்டேன்னா அப்போ இவ்வளோ நாள் நான் கஷ்டப்பட்டு இதை நான் லவ் பண்ணதுக்கான அர்த்தமே இல்லையே நான் இதை தூக்கி போட்டு இன்னொரு பொருளுக்கு நான் போகிறப்போ இதை நான் லவ் பண்ணது உண்மை இல்லையே ஸோ நான் அப்படி அதை நான் நினச்சதும் இல்லை தூக்கி போடணுன்னு பட் அந்த பெயின் வர்றப்போ நம்மளுக்கு கோபத்தில் நம்மளுக்கு அதை தோணும் சி என்னடா வாழ்க்கை இது அப்படின்ற மாதிரி அவருக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த லிப்ஸ்டிக் இதெல்லாம் போடுறப்போ ஓகே நம்ம போய் ஒரு செல்ஃபி எடுப்போம் அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக வில் கெட் இன் டு தட் பட் நான் அந்த மாதிரி நினைக்கலை சம்டைம்ஸ் உடம்பு பெயின் மற்றவங்க அசிங்கப்படுத்துகிறப்போ அது தோணும் தோணும் பட் பண்ணதில்லை ஸோ மேம் நம்மளோட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம கண்டிப்பாக எப்போதும் மறக்க மாட்டோம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ரெகக்னேஷன் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே பெருசு ஆக்சுவல் ஆமாம் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைச்ச ஃபர்ஸ்ட் ரெகக்னேஷன் தான் என்னன்னு சொல்லுங்கள் மேக்கப் முடிச்சுட்டு வந்த பிறகு பேமெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க பொண்ணுக்கு நான் பண்ணோடனே வெள்ளியில் ரெண்டு குத்து விலக்கு எனக்கு கொடுத்தாங்க டாக்டர் கிருத்திகான்னு சொல்லிட்டு அவங்க மம்மி ஆண்டி பேர் மறந்துட்டேன் நான் அவங்க செங்கல்பட்டில் தே ஹாவ் அ ஹாஸ்பிட்டல் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்கிட்ட நிறைய பேர் வந்து நல்லாயிருக்கு கை கொடுத்துட்டு பேமெண்ட் கொடுத்துட்டு போவாங்க பட் ஒரு குத்து விலக்கு வந்து எதுக்காகனா அது அது வாழ்த்தி கொடுத்தாங்க இந்த விளக்கில் இருக்க அந்த அஞ்சு தீபம் மாதிரி உன் லைஃப்பில் எல்லாமே உனக்கு ப்ராஸ்பரிட்டி கிடச்சி நீ இன்னும் பெரியால் ஆகணும் அண்ட் இட்ஸ் நாட் ஃபார் த வேல்யூ ஆஃப் த வெள்ளி இட்ஸ் ஆல் அபவுட் அந்த வேர்ட்ஸ் அதை கொடுத்து ஏன்னா அவங்கள அங்கே கூப்பிட்றாங்க ஸ்டேஜுக்கு நீங்கள் வாங்க டைம் ஆகுதுன்னு பட் அவங்க என்னை ஒரு ஒரு பர்சனை கன்சிடர் பண்ணி இந்த ப்ரொஃபஷனை மதித்து அவங்க அந்த குத்துவலுக்கு என் கையில் கொடுத்து வாழ்த்திட்டு போனாங்க அது வந்து என்னால் மறக்கவே முடியாத ஒரு தருணம் அது ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு இட்ஸ்மே ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ஒரு அவார்ட் கொடுத்தா மாதிரி எனக்கு இருந்துச்சு அது ஆமாம் ஸோ வந்து நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் மேக்கப் போட்டவங்க செலிபிரிட்டியாக இருக்கட்டும் அண்ட் ஜென் நார்மல் பீப்புளாக இருக்கட்டும் யார் யாருக்கு ஃபஸ்ட்டு பண்ணிங்கன்னு உங்களுக்கு ஏதாவது நான் ஃபஸ்ட்டு நான் கிளைண்ட்டுக்கு தான் பண்ணேன் நான் நான் செலிபிரிட்டிக்கெலாம் பண்ணலைங்க அண்ட் இன்னொன்னும் நான் சொல்லணும் நான் எந்த செலிபிரிட்டிக்கும் காசு கொடுத்துலாம் நான் பண்ணதே கிடையாது என் ப்ரொஃபஷன் என் என்னோட என் மேக்கப்பை லவ் பண்ணி பண்ணுறவங்க என்கிட்ட வந்து பண்ணிப்பாங்க தவிர்த்து நான் யாருக்குமே காசு கொடுத்து வாங்க உங்களுக்கு மேக்கப் பண்ணுறேன் நான் யாருக்குமே இது வரைக்கும் பண்ணதில்லை செலிபிரிட்டிஸ்க்கு எல்லாருமே என்னை கூப்பிட்டு தான் பண்ணுவாங்க கார்த்திகா நீ வந்து எனக்கு பண்ணி கொடு அப்படின்னு தான் கேட்பாங்களே தவிர்த்து காசு கொடுத்து நான் அவங்கள என் ஸ்டுடியோவில் உட்கார வச்சு நான் பண்ணதே கிடையாது அதில் நான் ரொம்ப கர்வமாகவே நான் சொல்லுவேன் நான் ஐ ஐ பி லைக் தட் ஸ்டில் அண்ட் கிளைண்ட்டுக்கு நான் பண்ணப்போ நான் வந்து என்னோட காஸ்ட் ஆறாயிரம் ரூபா நான் வாங்கினேன் ஹெச்டி மேக்கப் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ணப்போ ஆறாயிரம் ரூபா வாங்கினேன் அண்ட் அந்த பிரைடு பேர் வந்து சஞ்சனாவோ என்னமோ ஷீ இஸ் நவ் இன் ஸ்காட்லாண்ட் நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அந்த பிள்ளைக்கு பண்ணுறப்போ நான் அப்போவே வந்து அந்த ஹெச்டி மேக்கப்புக்கான ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் அதோட நாலேஜ் பற்றிலாம் சொல்லி ட்ரையல் மேக்கப் எல்லாம் கொடுத்து நான் சொல்கிறது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ணப்போ ஸோ தட் இஸ் சோ சோ ப்ரிசிஷியஸ் ஃபார் மீ ஓ டென் இயர்ஸ் இல்லை யா டென் இயர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டென் இயர்ஸ் இயர்ஸ் ஓகே மேம் ஒரு மேக்கப்புக்கு ஜென்ரலாக ஒரு நார்மல் மேக்கப்புக்கு எவ்வளோ டியூரேஷன் எடுத்துப்பீங்க நான் ஃப்ரேங்காக சொல்லணும்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸில் கூட நான் மேக்கப் பண்ணியிருக்கேன் முகூர்த்த மேக்கப் ரெடி உண்மையா மேக்கப் ஹேரு சாரி மூணுத்தையும் சேர்த்துலாம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ப்ரொஃபஷன் வந்து உட்காந்து அவங்க மாடு மணிக்கணக்காக பிரைடாக போகிறவங்களுக்கு அவ்வளோதாங்க டைம் கொடுப்பாங்க ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் கொடுக்குறேன்னு வாங்க கொடுக்கவே மாட்டாங்க காலையில் ஐயிர வேற அவருக்கு இன்னொரு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எங்களை போட்டு கதவை தட்டுவார் போதும் அப்படியே அனுப்பு போதும் அப்படியே அனுப்புன்னு கட்ட 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 கடன்னு நீங்கள் எப்படி சொல்கிறது ஒரு டைம் லேப்ஸில் போட்டால் மாதிரி நாங்கள் வேலை பார்ப்போம் ஸோ தேர்ட்டி மினிட்ஸில் கூட நான் மேக்கப் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒத்த ஆளாக ஓகே கூட ஹெல்ப்புக்கு பத்து பேர் வச்சுக்கலாம் கிடையாது அதையும் நான் இ
பட்டதாரி இல்லத்தரசிகளுக்கு ஒரு பொன்னான தொழில் வாய்ப்பு வீட்டில் இருந்தபடியே வார இறுதி நாட்களில் கல்வி சார்ந்த தொழில் செய்யும் வாய்ப்பு மேலும் இந்த வாய்ப்பை பற்றி அறிய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் ரியல் எஸ்டேட் வரலாற்றில் முதல் முறையாக டெரனம் ஹோம்ஸின் அதிரடி ஆஃபர் பீச் வியூவில் பிளாட்ஸ் பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட் வெறும் ஐநூறு மட்டுமே